നിങ്ങള് സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ ബാറ്റ്മാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവരൊക്കെ മൂവീസിലല്ലേ സൂപ്പർ ഹീറോസ് നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫ് സൂപ്പർ ഹീറോനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സോ ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റർ റിനി വിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് യു ടു അ റിയൽ ലൈഫ് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ശക്തനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആ സിസ്റ്റർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓ ദൈവത്തിന് അത്ര പവർ ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ദൈവം സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അകലെ ആയിരിക്കുന്ന അദൃശ്യനായ ദൈവം അല്ലെ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പറയില്ല പവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം എത്രയോ ശക്തനാണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോശ എന്ന പ്രവാചകനെ ദൈവം വിളിച്ചു മോശ വിക്കനായിരുന്നു ആരായിരുന്നു വിക്കനായ മോശ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു മോശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അഹ്റോനെ ദൈവം നൽകി സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൻ അല്ലേ അഹ്റോനെ ദൈവം നൽകി സഹായിക്കാനായിട്ട് മോശയെ മോശ ചെന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവിനോട് പറയണ്ട ഈ ജനത്തെ വിട്ടു തരണമെന്ന് ഈ ജനത്തെ വിട്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധവും ഭയങ്കര ഫൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാനം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും രാജാവിനെ തോന്നി എന്തിനാ ഞാൻ ഇവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നേ ഏ എൻ്റെ സ്ലീവ്സ് അല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നേ വീണ്ടും ഇവരുടെ പുറകെ പോയി പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ ചെങ്കടലെത്തി ചെങ്കടലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവർ കാണുമ്പോൾ ആ കടല് കടക്കണം പിന്നിൽ ഇവർ കൊല്ലാനായിട്ട് വരുവ ഈ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്തു എന്നറിയോ ദൈവം ആ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവവചനം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു സി അത് ഡിവൈഡ് ആവുകയാണ് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്ത് ഒരു സീഷോ ഒരു സേബറയിൽ ഒരു ലാൻഡ് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുക വെള്ളത്തെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അകറ്റി അവർക്ക് നടക്കാനായിട്ട് ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വിഷന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്താ കൊടുത്ത് അവർക്ക് മഞ്ഞ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു കാടപ്പക്ഷികളെ കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ മോശയുടെ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ വടിയെടുത്ത് പാറയുടെ മേലെ ഒരൊറ്റ അടിയടിക്ക് അടിയടിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതാ ഉറവ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നു ജലം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ആ ഗോഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ച് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ എനിക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടുമോ ഞാൻ പാസ്സാവോ മമ്മിയുടെ രോഗം മാറൂ അതൊക്കെ സംശയമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഈശോ പറയുന്നത് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച കഥ അറിയോ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ദൈവപിതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവപിതാവേ 
ലാസറും ഉയർക്കൂലോ അല്ലേ കുറെ പേര് ഇവിടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ലാസറിനെ നീ ഉയർപ്പിക്കില്ലേ എന്നെ നാണം കെടുത്തോ അങ്ങനെയാണോ ഈശോ പറയുന്നത് അല്ല ഈശോ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട ദൈവപിതാവെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഐ താങ്ക് യു ലോഡ് എന്തിന് ഫോർ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് മിറാക്കൽ ഫോർ എസ് നീയാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അത്ഭുതം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അത്ഭുതം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവ മഹത്വം കാണുമെന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ജീസസ് ബിലീവ്ഡ് ഈശോ വിശ്വസിച്ചു എന്ത് കീ ലാസർ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞ ഈശോയോട് ഈശോ ദൈവപിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അവിടെ എന്ത് ഈശോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ എന്തെങ്കിലും ദൈവനാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അവിടെ അത്ഭുതമായി പരിണമിപ്പിക്കുമെന്ന് പരിണമിക്കുമെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് സംശയമാണ് ദാനിയലിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടല്ലേ ബൈബിളിൽ ദാനിയലിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ദാനിയലിനോട് മുട്ടുകുത്തി ആരാധിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരുടെയും മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തില്ല ഒരു ദേവന്മാരെയും ഞാൻ അന്യ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ ആരാധിക്കില്ല കൊണ്ടുപോയി എവിടെ ഇട്ട ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴി ലയൻസ് ഡെൻ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ പട്ടിണി കിടന്ന് വിഷം നിരുന്ന ആ സിംഹക്കുട്ടികൾക്ക് തൊടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ഡാനിയലിനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജാവ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആര് ദേ നമ്മുടെ ദാനിയല് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ ഒന്നും ഒരു പോരൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഡാനിയലിനെ ആരാ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നല്ല ദൈവം ദാനിയലിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഒരു പട്ടിയുടെ കൂട്ടിലിട്ട എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ആ പട്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് സിസ്റ്റർ ഓർക്കോ ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രി സിസ്റ്റർ എവിടെയോ പോയി ലേറ്റ് ആയപ്പം പട്ടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാം അപ്പം എനിക്ക് പട്ടീനെ പേടിയാണ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് സിസ്റ്റർ പണ്ട് തൊട്ട് പേടിയാണ് പക്ഷെ ആ പേടി കാണിക്കില്ല സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര ധൈര്യം പോലെ സിസ്റ്റർ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പട്ടി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവൾ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂണിഫോമും ഇവിടെ പിടിക്കും യൂണിഫോമും കുഞ്ഞ് യൂണിഫോമിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന യൂണിഫോം ഇട്ട സിസ്റ്റം പഠിച്ചേ ആ യൂണിഫോം ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലി നീ പേടിക്കേണ്ടടി നീ പോരേണ്ട കൂടെ എനിക്കുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവളോട് പറയും നീ പേടിക്കണ്ട പോരേണ്ട കൂടെ ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ ഓടാൻ പാടില്ല പട്ടീനെ കണ്ടുമ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുറകെ വരും അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം രാത്രി വരുമ്പോൾ പട്ടി അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ ഡോൺ ബോസ്കോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കള്ളന്മാർ വരുമ്പോൾ ഗുണ്ടകൾ ഡോൺ ബോസ്കോനെ അടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെന്നായും പട്ടി അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേട്ട കഥ ദൈവമേ അപ്പോൾ എന്നെ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ ഈ പട്ടീനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല പട്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ദിവസം സൃഷ്ടിയിൽ കൊന്ന് ചെല്ലിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹായ് പട്ടി സുഖമല്ലേ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി എന്നാലും മനസ്സെവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഇനി പട്ടി വരുന്നുണ്ട് പട്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ ബാക്കിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു പോരൽ പോലും മേൽക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല സിംഹങ്ങളുടെ കുഴിയിൽ എന്നെ ഇട്ടാൽ പോലും ഒരു സിംഹം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം അത്ര ശക്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ബാറ്റ്സ്മാനെ പോലെ ആവണം അയൻ മാൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാൻ ആ സ്പൈഡർ മാൻ പൊക്കിമോൻ ചോട്ട ഭീം അങ്ങനെ കുറേ ഭീമുകളും മാനുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഫാൻസാണ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവരുടെ എ സികളാണ് അല്ലേ ഫാനും എ സി ആയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നടക്കണം പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്താ ഫാനും എ സി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അതിലും വലുത് അത് അതിനും ശക്തനായിട്ട് ആരാ ഉള്ള എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഇതൊക്കെ ഇമാജിനറി പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ആവഞ്ചേഴ്സും നമ്മൾ
ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളും പറയും പ്രീസ് ഗോഡ് മൈ ഗോഡ് ഇസ് സോ ബിഗ് അല്ലെ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൈ ഗോഡ് ഇസ് സോ ബിഗ് ആൻഡ് സോ സ്ട്രോങ് മൈ ടി ആ ഗോഡ് കാൻ നോട്ട് ഡു നത്തിങ് നത്തിങ് ഗോഡ് കാൻ നോട്ട് ഡു അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു പോലും ഇല്ല എത്രയോ വലിയ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ മാറിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചരിത്രം ജസ്റ്റിന് അറിയാം ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഈ നീട ചിരട്ട ചിരട്ട അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ നീട ഇത് മാറിപ്പോയേക്കുമായിരുന്നു അറിയോ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം ധ്യാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആരാധന എഴുന്ന എഴുന്നേറ്റ് ആ ചേട്ടൻ്റെ കാല് പണ്ടത്തെ പോലെ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാതെ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാതെ എന്തായി മാറിയത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നും ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹീറോ ആരായിരിക്കണം ഈശ്വ ഐശ്വ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹീറോ യു ഗോഡ് ഷുഡ് ബി യോർ ഹീറോ നമ്മൾ വായിക്കില്ല ഇഫ് ജീസസ് ഇസ് വിത്ത് യു യു ആർ ഹീറോ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് യു യു ആർ എ സീറോ ഈശോ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം സീറോയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഈശോ ഉള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഹീറോയും ഹീറോയിൻസുമായി മാറും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവം മഞ്ഞ തന്നതും ഈ ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചതും ഈ ദാനിയലിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്ത സാംസിൻ്റെ ശക്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സാംസിന് ശക്തി കൊടുത്തത് ആരാ ദൈവം അല്ലേ ദൈവം അവനെ ഈ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാംസൺ പാപം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു അത് കാലുകൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞു ആ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി എന്ത് ചെയ്തു കാലുകൊണ്ട് സാംസൺ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയായിരുന്നു അവന് സാംസൺ ശക്തനും ധീരനുമായിരുന്നു അല്ലേ സിംഹത്തെ പോലും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ദാവീദിന് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞു ബാലനായ ദാവീദിന് ആരാ ഈ വലിയ മൊന്തം തടികളെ ഗോലിയാത്തിനെ തകർക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തത് ആരാ ആ കല്ലിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി ആരുടെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് ദാവീദിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ അനേക ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കും ആ ശക്തി ലഭിക്കണം നിങ്ങളുടെ പപ്പയെ പോലെ അല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ മമ്മിയും പപ്പയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം സ്കിൻ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആ സ്കിൻ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് മമ്മീനെ പോലെ പപ്പേനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവാണെങ്കിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ആ പിതാവിൻ്റെ കൃപയും ശക്തിയും കഴിവും ഒക്കെ മകനായ മകളായ എനിക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവം ഞാൻ എങ്ങനെ തനിച്ചിത് ചെയ്യും സ്റ്റേജിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യണം കാൽമുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിന്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എനിമിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്സിലൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഈശോ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധ്യമാണ് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് ഈ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ കിട്ടട്ടെ എന്തിന് അസാധ്യമായതെല്ലാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകട്ടെ ദൈവാരൂപി നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കണ്ണടച്ച് ദൈവമേ ഇത് സാധിച്ച് കിട്ടണം എനിക്ക് എനിക്ക് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് വേണമെന്ന് നല്ല മക്കൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നല്ല തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ഒരു വചനം പറയാം എന്താ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പേടിയൊക്കെ തോന്നില്ല ചില സമയത്ത് അയ്യോ കള്ളം വരുമോ അയ്യോ പ്രേതം വരുമോ പിന്നെന്താ അങ്ങനെ കുറെ പേടികൾ പട്ടി വരുമോ പൂച്ച വരുമോ എന്നെ കടിക്കാൻ പാമ്പ് വരുമോ പേടികളൊക്കെ ഈ ചെയ്യു കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന്
എന്നെ സഹായിക്കണേ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഗോഡ് ഇസ് സോ ബിഗ് ആൻഡ് സോ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സോ മൈറ്റി ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കേൾക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് ഫോസ്റ്റിന സാലിൻ ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഐ എം ഫ്രം സെയിൻ തോമസ് കാത്തലിക് ചർച്ച് വിരാർ വി ആർ ഫോർ എഫേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി മൈ സെൽഫ് മൈ ഡാഡ് മൈ മോം ആൻഡ് മൈ എൽഡർ ബ്രദർ This incident took place during my exams. I was down with viral fever and weakness and I was not able to study properly. But since I did not want to skip my exams, I tried hard and I studied whatever I could. On the exam day when I got the paper, uh, my mind just suddenly became blank and I was not able to remember anything and I panicked. Suddenly I just got the idea of praying. so i sat and prayed silently for 2 minutes to the almighty god to help me to remember all that i had studied and i asked jesus to sit beside me and tell me all the answers so i could write my paper and then as i was writing my paper all the answers came to my mind and i was able to complete my paper without any problem on the day when i got the result i was very surprised to know that i had got full marks in that paper and by this incident i realized that our god is indeed a mighty god and that if we ask him anything sincerely through prayer he will surely grant it to us our god is so mighty his power is revealed through the word of god adagond oru vajanam padichallo vishuddha mathai 1926 yesu avare nokki paranju മനുഷ്യർക്കിത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എല്ലാ ഹീറോസും മരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹീറോ മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹീറോയുടെ കൂടെ എന്നും ജീവിക്കാം ഓക്കെ ബായ് Jesus Christ we belong